el Red de Naif como generador de desarrollo territorial en San Juan como la Fue una investigación de tipo descriptiva. Porque el tema que se eligió para el estudio eh, sería bastante complicado trabajar un experimento dado que es sobre conocer personas y determinar cómo este tipo de arte influye en el desarrollo territorial. Para hacer un experimento hubiéramos requerido de años para poder comprobar eh, el efecto de modificar alguna eh, de las variables de estudio. Determinar en qué medida eh, el arte naif está contribuyendo o está afectando la forma en que se está desarrollando la población de San Juan Pumala. Se, se utilizaron distintas técnicas e instrumentos de investigación. Los dos principales fueron la entrevista en profundidad que se realizaron a pintores, eh, el análisis de contenido que se realizó a pinturas directamente y consulta de fuentes secundarias de información. Las tres principales conclusiones, podríamos decir, la primera es en relación a que las pinturas naif son un elemento muy importante en la identidad de la población de Comalá. Es decir, que son parte de la vida de ellos. La segunda conclusión va relacionada con esta, en relación a que lo que ellos representan en sus pinturas son momentos de la vida real. Inicialmente presentaban escenas violentas y de discriminación por las épocas que vivieron eh, los pobladores, pero en la actualidad son escenas de la vida diaria. Eh, como tercera conclusión, podría decirle que mmm, la pintura naive representa eh, un medio para poder desarrollar la población, ya que han sido el atractivo por varios años para que Comalapa sea visitada por nacionales y extranjeros y también porque las pinturas eh, de Comalapa actualmente se encuentran en distintas partes del mundo, dada la aceptación que tienen. Algo muy importante es la modificación que está sufriendo la tendencia del arte naif debido a la influencia del turismo y también a las necesidades económicas de los pintores, ya que también en la actualidad se da que elaboran paisajes o motivos de pintura en serie, lo cual eh, le resta valor a lo que llamamos arte. Y en general yo les remitiría a que vean el artículo publicado en la revista ECO número 5, publicación anual de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se encuentra disponible en, en la biblioteca, en la sección de recursos virtuales. Como su nombre lo indica, las investigaciones descriptivas lo que hacen es describir o explicar eh, cómo se comporta un fenómeno y por qué. Lo importante es no perder de vista que estando dentro de la academia y aprendiendo en este caso los estudiantes de técnicas de investigación a realizar investigación siguiendo un proceso científico, no solamente es ir a observar como naturalmente lo hacemos, sino que tomar en cuenta la teoría que existe sobre las variables que hemos establecido estudiar es seleccionar adecuadamente las técnicas e instrumentos de investigación, aplicarlas correctamente y luego pues el resto de etapas que sería el procesamiento y análisis de información. En resumen, la relevancia entonces es comprender de manera completa y con cierto grado de profundidad el fenómeno y el contexto que le rodea.